natin today is gagawa tayo ng pattern for apron. So, makikita nyo na um, maliit lang yung pattern na ginawa ko for demonstration lang siya. Pero kapag i-apply na natin siya sa totoong pattern, mas malaki yung magagawa natin. So, itong apron na gagawin natin, pambata siya. So, yung size niya is applicable lang siya sa mga bata. Okay? So, yung measurement natin na gagamitin para sa top part natin is 3 and 3 fourth inches. Okay? 3 and 3 fourth inches. Pero ang ginamit ko dito sa pattern na to is centimeters. Para ma-project ko lang siya ng mas maliit, no? Then, yung measurement natin sa side is 14 inches and a half. 14 inches and a half. Tapos, yung kanyang length naman is 20 inches. Okay? Then, yung sa bottom part or sa hemline niya is 8.5 or 8.5 inches. Palitan natin. 8.5 inches. Pero again, para lang mapakita ko siya ng mas maliit, ginamit kong measurement is centimeters. Okay? So, kapag sa centimeter, 8.5, ganito siya. Pero kapag sa centimeter, mas malaki. Ayan. So, kung iisipin nyo, bakit ang XC naman, 8.5 lang? Um, kasi kalahati lang yung ginamit nating measurement para dun sa pattern na to. Kasi, uh, hindi na natin kailangan buuin to. Total identical naman siya both side. Ibig sabihin, uh, pag ginawa mo siyang buo, dalawa, pareho pa din naman. So, kalahati na lang ang gagawin natin para mas, mas makatipid tayo sa tela at mas mabilis natin siya magawa ng pattern. Okay? So, gumawa din ako ng steps. Ito, ilalagay ko na lang siya sa screen or sa description below. So, ngayon, gagawin natin, uh, gagayahin natin yung pattern na to dito sa pattern paper natin. So, imagine lang natin na ang papel natin is nasa 25... Uh, 25 inches by 12 inches. Pero, syempre, mas maliit ito, no? Pinagkasya ko lang yung pattern natin. So, ang importante naman is makuha natin yung steps. Paano natin siya gagawin? Okay? So, una, sabi niya, A, ay, A to B is one half of the top measurement. So, yung top measurement talaga natin, kung buo yan, kasi kalahati lang to, eh. Nasa 7 and a half inches siya. Pero since kalahati lang yung pattern na gagawin natin, kalahati lang ng 7 and a half ang gagamitin natin. Kasi yung buong measurement talaga ng top na yan is 7 and a half. Pero para dun sa pattern na gagawin natin, kalahati lang ang kailangan natin. So, A to B is 1 half of top measurement. So, 3 and 3 fourth ang kalahati. Gagawin natin siya ha. Okay, so, imagine na ito yung point A. So, sabi niya dito sa, sa step, A to B is one half of the top, pa, the top measurement. So, since yung top measurement natin is 7 and a half, ang gagamitin din natin is kalahati niya, or 3 and 3 fourth. So, dahil centimeter ito, medyo mahirap itansahin kung gaano kalaki yung 3 and 3 fourth. Pero kung titingnan natin siya sa inches, ito siya. 3 and 3 fourth. Doon. Okay? So, kunyari na lang, 3 and 3 fourth na talaga to. Yan. So, ginawa ko lang. From point A, nag-measure ako ng 3 and 3 fourth. Tapos, minark ko na siya as point B. Next, or next step is... From point A to C, yung measurement ng length natin. Or yung length measurement natin ng apron natin. So, yung ating measurement para sa length is 20 inches. Ito, hindi na natin siya i-divide into 2 kasi kapag ka-vertical measurements, hindi natin din i-divide, di ba? So, 20 inches to. So, ganito siya kahaba. Yan. Pero, gagamitin ko nga centimeter para lang mapakita ko siya ng mas maliit. Ayan. So, from point A, 
Magme-measure tayo ng 20 inches pababa. Okay? And then, imamark natin siya as point C. Okay? Yan na. Next step is A to D. So, hindi masyado makita, no? A to D is one half of bottom measurement. So, yung bottom measurement natin is 17 inches. Pero dito, 8 and 1 half na lang siya kasi kalahati lang ang ginamit natin. So, susukat ako ng 8 and 1 half kasi nga, kalahati ng 17 inches. So, again, centimeter gagamitin ko para mas maliit siya. 8 and a half. Pero, kung sa inches, ito siya. 8 and a half. Okay? Then, imamark ko lang siya as point D. Okay? Then, ang gagawin ko is, i-coconnect ko na yung A to D. Total, ang, ang step natin is from point A to D, one half ng bottom measurement. Okay? Next, next step is, from point D to E, is yung side measurement. So, again, Vertical siya ulit, hindi na natin siya i-divide. So, para ma-check lang natin kung diretso ba yung line na gagawin natin, kung ano yung measurement dito, 8 and a half, lalagay lang din natin dito ng parang guide lang para alam natin kung saan natin siya idudugtong. So, hindi lang masyado mapansin. Ayan. So, ang measurement niya is 14 and 1 half, ba? So, ibig sabihin, yung taas ng line na yan is 14 and a half. So, centimeter lang ulit ang gagamitin ko. So, andun siya. Yun yung pinakatap ng measurement niya. Iko-connect lang natin siya sa letter D. Yan. So, gamit kayo ng ruler. Ako ito gumamit ng ruler. Para mas diretso siya. Point iyon. So, ano nga ulit yung measurement ng D to E? Yung length ng ating side, or 14 and a half. Pero again, centimeter ginamit ko dito. Ang gagamitin nyo is inches. So, 14 and a half, ito siya. Okay? I-apply nyo lang siya nun. Then, ang ating next step is connect point B. Ito, point B to E. So, paano natin siya gagawin? Um, pwedeng gumamit kayo ng tool, pwede rin namang i-freehand yun na lang siya. Parang kayo na lang yung mag mag-coconnect. Yan. So, i-coconnect nyo lang siya, pwedeng pwedeng diretso, depende sa design nyo, diretso, tapos connect nyo doon, or pwedeng paslan, pwedeng paskalop, or anong gusto nyo siya, or, or kung paano nyo siya gustong i-shape, no? Pero, yung common lang na shape ng ating apron is, yan, parang medyo pa-curve siya ng konti. So, kung makapansin nyo, hindi, hindi siya parehong-pareho kasi nag-freehand lang ako. Pwede naman siya kahit na ano. Okay? So, once na-connect na natin yung point B and E, mag a na tayo ng allowance. So, yung nilagay ko dito, add allowance 3 4 inch. So, saan natin ilalagay yung allowance na yun? So, maglalagay tayo sa top. Ayan, kagaya na ito. Ayan, naglagay ako ng measurement, ng allowance doon sa side ng sa kilikili. Tapos, sa side din dito and sa pinakailalim, no? Hindi na lang nakita dito kasi sakto na lang yung aking papel. Then, dito, lalagyan natin sa center ng mark ka na center fold or yung tatlong bilog na ganyan. Ibig sabihin, hindi natin siya hindi natin siya ikakat, hindi na rin natin siya lalagyan ng allowance. So, ipapakita ko kung paano natin siya ikakat. So, ipapakita ko kung halimbawa, nilagyan ko na siya ng allowance, no? So, paano ba magsukat ng allowance? Ibig sabihin, Dito sa line na to, 
For example, mag a lang tayo ng 3 fourth. So, ito yung 3 fourth kapag inches, di ba? Yan. Pero ako, syempre, centimeter lang yung sa akin. Tatansyahin ko na lang siya. So, imagine na lang na 3 fourth inches to, no? Yan. So, kapag kinat natin siya, kapag kinat natin siya, ganito yung itsura niya. Yan. Then, ikakat natin yung excess. Okay. So, ganito na yung magiging itsura ng pattern natin. So, huwag natin kakalimutan yung marka natin para dun sa center fold. Okay. So, again, ito yung pattern natin. Tapos, ito yung tela natin. Ayan. So, um, meron tayong lengthwise and meron tayong crosswise. So, pagka magkakat tayo para sa pattern natin, okay, yan, ito, dun tayo magkakat sa lengthwise. Kasi, ito yung length natin, ba? So, ipapatong lang natin siya kung halimbawa, ayan, length. Pa-length siya, tapos pa-crosswise doon. Dapat, ito, naka-fold siya into half. Then, ipapatong natin yung pattern natin. So, imagine nyo, malaking mahabang tela yan, tsaka malaking pattern to. So, tatansyahin lang natin siya. Huwag tayong magsasayang ng fabric. Dapat, yung sakto lang. Para hindi naman natin masira yung tela natin. So, hindi nyo lang siya masyado mapapansin. Pero, ito na lang yung tela ko. Kasi, black na siya eh. Ayan. So, ayan. Ganyan na lang siya. Okay. Next. Is, ipipin nyo siya. Kapag ka na-place niyo na siya dun sa fabric. So, ito again, center fold, ibig sabihin, walang, walang cut, walang putol. So, ipipin na lang natin siya para hindi siya naaalis sa place niya or dun sa lugar niya. So, kung ano yung flow ng pin nyo, pare-pareho. Para, para kapag inaayos niyo siya, hindi kayo matutusok kasi sa lasa labat, no? Or, parang iba-iba siya ng, ng, position. So, pare-pareho lang dapat yung position niya. Kung nakapahiga siyang ganito, lahat ng pin mo, pahiga na lang nun. Kung gusto mong medyo nakaganan siya, pagganan lahat. Para alam mo yung flow ng pin mo. Okay. So, gaya na yung itsura niya kapag napin, natin, napin na natin siya. So, kung halimbawa gusto niyo pa siyang dagdagan ng pin, pwede pa naman. Pero, kung hindi na siya naalis sa pwesto niya, okay na yan. So, Kapag magkakat na tayo, susundan na lang natin yung mismong pattern kasi nandun na yung allowance natin. ba? So, kapag magkakat tayo, huwag natin igalaw yung fabric at saka yung pattern. Kung nasan yung place niya, dun na siya. Tayo na lang yung mag-a-adjust sa uh, kung saan natin siya ikakat. So, sakto lang siya. Pero, syempre, minsan, dahil beginner, hindi talaga natin siya ma maisa sakto. Pero, okay lang kasi, minsan, 1-8 one, one lang naman ang difference niya. Ayan. So, alisin natin yung excess. So, yan. Shears ang ginagamit natin po nagkakatayin ng fabric, pero kung ano available na nagunting sa inyo, pwede na. 
So, once na natapos na natin siya, huwag na muna natin tatanggalin agad yung pin. Lagyan natin ng tanda yung center. So, mag na-notch lang tayo ng konting-konti para lang may tanda tayo na yun yung center. So, papakita ko siya. Ano itsura niya? Para lang siyang letter V na maliit. Ayun no? Same din dito sa top part. Para alam natin kung nasan yung center. Maliit na maliit lang. Kasi yung allowance natin, 3 fourth lang. So, maliit na maliit lang. Basta yung mapapansin nyo. Yun. So, pagtapos na, ganyan ang itsura ng um, apron natin. So, nakita nyo, kalahati lang yung ginawa natin. No? Pero pareho, nakabuo tayo ng isang buong apron. So, next is yung sa sa mga sa tali niya. Dito, para sa waist at saka sa taas. So, yung next na gagawin natin is yung para sa tali ng both side na to. Tsaka, dun sa, tsaka dito sa may top part. No? So, ang gagawin na lang natin, kung ano yung measurement ng ating waist. Diba, kanina, ang uh, measurement nito is nasa 8 and a half yung kalahate. Pero, gagawin natin yung buong measurement na niya. So, nasa dito sa ating um, mismong tela is 20 cm. So, i-convert natin siya into inches, 20 inches. No? So, gagawin natin, magkakatayo ng example lang ito, magkakatayo ng pattern na 20 inches long. Ayan. Tapos, yung lapad niya nasa 1 1 and a half. No? So, imagine lang natin na kunyari, ito 1 and a half na siya. So, para mas mapabilis, ang gagawin natin, itutupi na lang natin siya, i-fold. Tapat na lang natin dun sa 20 inches natin kayo ng marka. Then, lagyan na lang natin ulit ng tanda na 1 and 1 half siya. Cut natin. Yan. So, medyo hindi pantay yung ano ko, yung pattern ko. Trim na lang natin siya. So, yan. May pattern na tayo para dun sa tali. So, ang gagawin lang din is ipatong lang natin siya sa tela. So, example, ito ulit yung length niya. Yan. I-fold lang natin siya para makagawa na tayo agad ng dalawa. So, ipipin nyo lang yan. Then, ikakat nyo na lang siya. Gawa lang kayo ng dalawa. Okay? Next naman is yung sa top part niya. So, ang gagawin natin, measure lang natin siya ulit. Tapos, gawa lang tayo ulit ng pattern. Then, magkakat lang tayo ulit. Okay?
So, sa part na to, kung ano na lang yung mga excess nyo, parang yung mga pinagpatulan, pwede na yun. Para makatipid tayo sa, sa tela. So, ito na yung final um, output natin kapag nakat na natin lahat ng fabric. So, meron tayong um, yung sa part ng ating katawan, yung buo. Then, meron tayong um, pantali para dito sa top part natin dito. And then, meron din tayong pangtali both sides ng ating sa, sa part ng waist natin, no? Ayan. So, ang importante, makat na muna natin lahat ng pattern and lahat ng uh, fabric. Then, sunod na dun yung part na tatahiin natin siya. So, may, kung may makina kayo, pwede nyo siya tahin sa makina. Pero kung um, natin makina, pwede rin namang hand stitches. So, ang gagawin lang, i-running stitch all over. I-finish muna natin. So, ibig sabihin, one-fourth. Then, one half. Kasi, three-fourth yung ating allowance. Okay? So, papunta sa wrong side lahat ng fold. Then, kapag na-finish na, na natin lahat, tsaka natin i-attach itong strap. So, sa strap, gagawin lang is i-finish natin siya. So, sa strap, Para ma-finish natin yung dito sa part na to, i-fold lang muna natin yung... Basta i-fold nyo siya into, ano, into half, parang ganun. So, tatansyahin natin kung nasa yung center, ipapag-meet natin yung, ano, papag-meet natin yung both side. Ayan. Pag napag-meet na natin siya sa center, i-fold natin siya into half ulit. So, parang tinago lang natin yung part na uh, raw or yung nagtatastas. Ayan. So, kapag ka na-fold na siya ng pag ganito, kasi ganito yung fin-fold yun sa bias, tsaka natin siya i-running stitch hanggang dun sa dulo. Okay? Tapos, itong part na to, um, pwede ring bago nyo siya tahiin ng pag ganito, ng pa-half. I-fold nyo muna. Ayan, pa-fold muna natin. Tsaka natin ipa-fold na itatago natin yung raw edges. Para para malinis siyang tignan. Ayan. Ayan, medyo ano lang. Mahirap kasi mas maliit itong example ko. So, both side. Then, kapag na-finish na natin siya or natahin na natin, pwede na natin siyang i-attach sa mismong apron. So, sa wrong side natin siya, i-attach. Yeah, Itidikit nyo lang siya. Gawan nyo na lang siya ng way paano nyo siya tatahiin, no? Pwedeng i-running stitch yung pag or tahing makina.